सर बात वही है जो आपने कही ना देखें कुछ लोग मुझे मुझे खुद एक दोस्त थे वो पहले मजाक था उनके साथ खैर वो मजाक में कहते थे मैं इनका यार आओ नमाज पढ़ लो आगे से कहते थे कि नहीं हमने देखा है नमाजियों को कैसे होते हैं मैंने कहा भाई नमाजी अगर मिसाल के तौर पे कैसे होते हैं ऐसे मुराद है कि सख्त दिल इल डिसप्लिन ये वो कोई कोई कह सकता है ये तो चोरी भी करते हैं स्मगलिंग का कारोबार करते हैं मैंने कहा अगर एक नमाजी स्मगलिंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है नमाज गलत है अगर कोई हिजाब में कोई गलत काम कर रहा है तो इसका तुम क्या कहोगे कि हिजाब जो है वो गलत है ऑन दी अदर हैंड मैंने जो बात की ना कि वो ये कहते हैं कि जी क्या मतलब है जो हिजाब में नहीं है वो शरीफ नहीं है ये सेंटेंस हम तो कोई जजमेंट पास कर ही नहीं रहे हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अल्लाह सुबाना वाली ने यह हुक्म दिया है और आपने ही आयत सुनाई कि ताकि तुम जो है वो एक डिसेंट खातून के तौर पे जानी जाओ इसका मतलब ये कि थ्रू आउट हिस्ट्री और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग भी अगर आप देखें कि जब उन्होंने वुमेन को कोई सिडक्टिव रोल देना होता है मतलब टू यूज़ दिस वर्ड तो फिर क्या वो सिम्बलाइज करते हैं बॉडी पार्ट्स को ही तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं करती उस पर कोई हम जजमेंट पास करें कि वो ने वो शरीफ नहीं है नेक नहीं है वगैरह वगैरह लेकिन जो अल्लाह का हुक्म कर रहा है पूरा वो तो डेफिनेटली अलहमद ला वन स्टेप अहेड है अहेड है ये अच्छा, है बस वैसे आपका क्या ख्याल है दोबारा अपनी डेफिनेशन को पहले अगर हम कर लें ना हम एग्री उस पर हो जाए तो बाकी की बात भी आसान हो जाएगी जिसने अल्लाह के हुक्म का ख्याल नहीं किया उसकी शराफत पे कोई भी आपकी तरफ से वो नहीं लगेगी देखें वो थोड़ा सा तो लगाइए थोड़ा सा ज्यादा ना से थोड़ा बहुत लगा दीजिए मैं ये नहीं कहती वो परवर्ट है मैं ये नहीं कहती कि वो लाजिमन बुरी है लेकिन एक बात पक्की है कि मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने अल्लाह के हुक्म का ख्याल नहीं किया मैं उन्होंने एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया जरूर आप ही के मुंह से हो क्योंकि अगर मर्द ये बात करता है तो फिर जाहिर है कि हम पे सेक्सिस्ट होने का या मेल शोविज्म का या पेट्रियार्की का एक लेबल लगता है मैं इसीलिए चाहता था कि ये बात आप ही समझाएं कि डेफिनेटली सर कवर करना इसके बारे में तो किसी आलिम का मेरा नहीं ख्याल मॉडर्न से मॉडर्न भी आप आलिम उठा लें यू वॉन्ट फाइंड के वो कहे कि ये बिल्कुल ठीक है सर कवर ना कर आई थिंक इतना तो सारे ही कंसेंसस एग्री किए हुए हैं और मैं चाहूँगा कि आप एडवाइस खास करें क्योंकि फॉर द सेक ऑफ सिंसेरिटी ये प्रोग्राम सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं किसी को बैश करने के लिए नहीं मैं आपको अपनी आँखों देखा वाक्य बताता हूँ मैं एक बार सड़क पर था यहाँ कैनाल रोड पर इशारा आया इशारे पर मैं खड़ा हुआ तो एक आंटी जो हैं वो साथ वाली गाड़ी में थी मैं इधर था तो वो आंटी ने एक यंग लड़की थी उन्हें वो बाइक पे बैठी हुई थी उन्हें कहा कि बेटी थोड़ा जहा ढक ले अपने आप नो पंजाबी में कहा मैनू शर्म आ गई तो अब मैं एकदम एक स्टार्टल हुआ मैंने कहा कितनी सख्त बात इन्होंने कर दी लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा कि वो बूढ़ी खातून ने बड़ा सिंसेयर ठीक है सबको नहीं अच्छा लगा हाँ ना अच्छा लगा उन्हें लेकिन उन्हें देखें सिंसेरिटी देखें कि मुझे उन्होंने कहा मुझे बुरा लग रहा है मैं हालांकि एजेड खातून हूँ बेटी मुझे बुरा लग रहा है कि आप इस तरह से नुमाया हो रहा है थोड़ा बहुत तो मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी हमारी जो स्टूडेंट्स हैं जाहिर है कि अब एक ट्रेंड आ रहा है कि सर से दुपट्टा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है आपने देखा है कि चले ओल्ड पी को देख लें न्यूज़ कास्टर सर पर दुपट्टा लिया कर और बड़ा कुछ था सिम्बोलिकली सही सिम्बोलिकली सही जो भी था चले लेकिन ये कि एक वो था, था एक ड्रेस कोड था अब ये ट्रेंड खत्म हो रहा है दुपट्टा लेने का या अपने आप को कवर करने का मैं चाहता हूँ कि इस पे और मुझे कई दफ़ा ना एक ग्रेट डिस्क्रिपेंसी भी नज़र आ रही होती है हम देख रहे होते हैं कि पोडकास्ट हो रही होती हैं और उसके अंदर उन्होंने कई दफ़ा उलमा को भी बुलाया होता है बहुत डिसेंट लोगों को बुलाया होता है जो पॉलिटिक्स पर अपनी बड़ी सॉलिड राय दे रही होती है और उसके सामने मन को देखते उनका इतना वो बचकाना सा अंदाज होता है वो बाल खोल के और वो इस तरह से बैठी होती है वो वो दोनों की ना वो उनकी अप्रोच मीट नहीं कर रही होती चलिए आपने ये वाला वाक्य सुनाया तो एक वाक्य आपको मैं भी सुना देती हूँ अल्लाह ताला कई दफा बात में बरकर डाल देते हैं मेरे जो दामाद हैं वो मोरोकन फ्रेंच हैं ही इज अ फ्रेंच मैन अच्छा अच्छा अल्लाह ताला ने हदायत दी तो फिर दीन की तरफ आ गए पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर ली बेटी मेरी माशाल्लाह हिजाब करती हैं निकाब लेती हैं और बड़े पैशनेट हैं मेरे दामाद अल्लाह तला उनके जज्बे में भरकर डाले तो एक दफ़ा क्या हुआ कि हम कोई दुबई में तो बहुत बड़े सारे मॉल में गए और वहाँ पे हमारी कुछ पाकिस्तानी खातन थी जो इसी तरह से नामनासिब नामनासिब से मुरादे कपड़े दुपट्टे वपट्टे नहीं लिए हुए थे बाल खोले तो कोई ज़्यादा नामनासिब नहीं 
इस तरह से कपड़े पहन के थोड़ा सा हु हा भी कर रही थी उनके मर्द भी साथ थे तो ये मेरे जो दामाद हैं वो हमें ये कह के कि मैं तो ज़रा उनसे बात कर रहा हूँ और हमें तो एहसास ही नहीं हुआ वो क्या बात करने जा रहे हैं जाते हैं उनमें से उनका किसी मर्द का था किसी मर्द को उन्होंने कहा कि मैं आई स्पीक विद योर लेडीज और वो इतना उनका एब्रप्ट और इतना वो स्पॉन्टेनियस वो था क्वेश्चन कि वो बेचारे ना भी नहीं कर सके वरना होते तो वो एक दफा एक दो दफ़ा तो घूर के देखते कि भाई हमारी लेडीज से आपकी बात करने का होता यानी डायरेक्टली अप्रोच टू दैम और उसने कहा मेरी बात सुने मेरी बीवी पाकिस्तानी है hmm. और मैंने बहुत पाकिस्तानियों को एस्टीम के साथ देख के उससे शादी की है hmm. आप पाकिस्तानी हैं hmm. मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं तो आपके बारे में तस्वुर <laughs> भी नहीं कर सकता कुछ यू अमेजन उनकी पता नहीं अप्रोच में ये डायरेक्टेडनेस थी सिंसेरिटी थी एकदम उन लड़कियों ने फॉरन किया और उनके जो मर्द आस पास थे इट वर्क इट वर्क उस वक्त मेरे दिल के अंदर ये बात आई था या मैं समझती हूँ डायरेक्टेडनेस थी hmm. और सिंप्लिसिटी थी इट hmm. वर्कड hmm. उन्होंने एकदम इसको अपने दुपट्टे सरों पे लिया और शर्मिंदा हुई और उनके मर्दों ने बिल्कुल बुरा नहीं माना hmm. तो मेरा ख्याल ये है कि वो हम इखलास को भी जरा अपने अंदर लाएं और साथ जो है ना अपनी एक्सपेक्टेशन को हम क्लियर वाजे भी करें ठीक है बजाय एतराज बनाने के और वो रखने के तो आई रिमेंबर के और मुझे याद है मुझे उससे बहुत इंस्परेशन मिली थी तो आई ट्राई टू एक्वायर दी सेम डायरेक्टनेस इन सिंसेरिटी हो तो लोग बात सुनते हैं बात और वो वाजे हो जाती है उस सिंसेरिटी आई बिलीव के सेंटेंसेस में अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं उनकी खाला यहाँ पर आई अमेरिका से शिफ्ट हो गई यहाँ पे पाकिस्तान में ही सेट कि उन्होंने अपनी बेटी को ए लेवल में किसी स्कूल में कराया लाहौर के कोई मशहूर स्कूल में एंड ही सेट कि शी वॉज शॉकड शी वॉज शॉकड के इतना खुला माहौल और इस तरह की चीज़ें तो मैंने अमेरिकन स्कूल्स में नहीं देखी जो यहाँ पाकिस्तान में स्कूल्स में टॉप नॉच स्कूल्स में हो रही हैं ही सेट के मैं तो ये समझ के आई थी कि पाकिस्तान में कुछ कंट्रोल होगा लाहौर में कुछ कंट्रोल होगा और लिटरली मैं आपको उनके अल्फाज नहीं बता सकता जो उसने मुझे बताया कि शी सेट के यहाँ जिस तरह के लिबास पहने जा रहे हैं मतलब एज इफ के हम कॉम्प्लेक्स में हैं दर्जियों के इनोवेशन <laughs> वो तो दर्जियों के तो वो तो अल्लाह माफ करे जिस तरह के <laughs> लिबास सीए जाते हैं लेकिन शी सेट ही टोल्ड मी शी सेट एज इफ कि हम किसी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं कि शायद इस तरह का लिबास पहनने से हमारी इज्जत होगी या इस तरह का लिबास पहनने से हम मॉडर्न कहलाएंगे <laughs> जबकि शी सेट के गोरों की ऐसी थिंकिंग नहीं है अच्छा उसको मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंस बताती हूँ वजह क्या है जी ये वजह सेकुलरिज्म और रिलीजियस होने का नई फ़र्क है गोरों में ये है कि वो आपकी इंडिविजुअलिटी की और आपकी ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं ठीक है वो जो भी उनकी है मोरालिटी है बिजनेस मोरालिटी कह लें जो भी वो करते हैं हमारे यहाँ पर ये होता है कि ये जो इस जो कल्चर को फिट इन का कल्चर कहा जाता है और इसके साथ इसके ऊपर बड़ा प्रेशर बिल्ड किया जाता है जो बंदा जरा सा इस कल्चर से आगे पीछे होने की कोशिश करता है उसको बहुत टफ टाइम से देखना पड़ता है ना सिर्फ अपने फ्रेंड्स की तरफ से अपने टीचर्स की तरफ से हती के आपको अपनी जो मैनेजमेंट है उसकी जानब से इसको फॉरन ग्रज की तरह होल्ड कर लिया जाता है क्योंकि आपकी इस इंडिविजुअलिटी को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता कि आपने कोई चीज अपनी चॉइस से की है एंड यू हैव अ राइट टू कीप स्टेकिंग टू इट ये एक फ़र्क है इसको हमें समझना है हालांकि मगरब में जिन खातन ने हिजाब पे आर्ग्यूमेंट को विन किया है उन्होंने किया इस बिना पे है कि जब तुम नंगे रहने की इजाज़त दे सकते हो तो हमारा हक कहाँ गया चॉइस का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। है ना हमारे चॉइस है हमने कवर करना है हमें कम अज़ कम कवर करने की चॉइस तो दे दो बाकी बातें हम बाद में करेंगे हम क्यों करते हैं लेकिन जब तुम नंगे रहने के ऊपर हम तुम पर एतराज़ नहीं कर सकते तो हमारे उसको तो कर लो ना बिल्कुल ठीक